असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा तुम्हारे सप्तम जो अध्याय उद्भिद विज्ञान नग्न बीजे और आवृत बीजे उद्भिद शेष जो अंशी ज्ञान और अनुधावन मूल से पढ़ा इनशाला गत क्लस शेष जो प्रश्न पढ़िए अमर एक उत्तर टी जे टीस्यू थे डिम्ब सृष्टि है ताकेमरा बोले डिम्बक सृष्टि चेष्टा कर शुदुम्रेगुल मुखी सबुज बन अमरा गर्भाशयराशयराशी गर्भाशय समस्त प्रकोष्ट गर्भाशय मूल गर्भाशय मूल से मूल दिखे जो अमरा थे प्रांत प्रांत मूल्य पार्थक्य हम प्रांत अमरा बस एक प्रान गर्भाशय प्रकोष्ट प्रांत दिखे थका अमरा शर्त आज अवस्थान कर प्रकोष्ठ विशिष्ट एवं गर्भाशय मूल दिखे अमरार अवस्थान है अवस्थान कर तक ताकि गर्भाशय गर्भाशय 
ওদের অবস্থান যদিও গর্ভাশয় নিচ থেকে তখন তাকে বলা হয় অধিগর্ভফুল বা হাইপোগাইনাস ফুল আবার বলছি যদি গর্ভাশয়ের অবস্থানটি হয় উপরে অন্যান্য স্তবকগুলোর উৎপত্তি ঘটে গর্ভাশয়ের নিচ থেকে তখন তাকে বলা হয় অধিগর্ভফুল বা হাইপোগাইনাস ফুল আবার বলছি যদি গর্ভাশয়ের অবস্থান হয় উপরে অন্যান্য অংশের উৎপত্তি ঘটে গর্ভাশয়ের নিচ থেকে তখন তাকে বলা হয় অধিগর্ভফুল বা হাইপোগাইনাস ফুল এবার আসছি অধগর্ভ বা এপিগাইনাস ফুল কি দেখো উল্টাটা অর্থাৎ গর্ভাশয় অধিক অধগর্ভ বা এপিগাইনাস গর্ভাশয়ের অবস্থানটি নিচে অন্যান্য অংশের উৎপত্তি ঘটেছে গর্ভাশয়ের উপর থেকে যদি এমনটা হয় তখন তাকে বলা হয় অধগর্ভ ফুল বা এপিগাইনাস ফুল আবার বলছি যদি কোন ফুলের গর্ভাশয়ের অবস্থানটি হয় নিচে অন্যান্য অংশের উৎপত্তি ঘটে গর্ভাশয়ের উপর থেকে তখন তাকে বলা হয় এপিগাইনাস ফুল আবার মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো হাইপোগাইনাস বা অধগর্ভ হচ্ছে গর্ভাশয়ের অবস্থান উপরে অন্যান্য অংশের উৎপত্তি ঘটছে গর্ভাশয়ের নিচ থেকে অধগর্ভ বা এপিগাইনাস হচ্ছে গর্ভাশয়ের অবস্থানটি নিচে অন্যান্য অংশের উৎপত্তি ঘটছে গর্ভাশয়ের উপর থেকে এবার আসছি নেক্সট প্রশ্ন মাতৃ অক্ষ কি খেয়াল করো উত্তরটি হচ্ছে যে অক্ষ থেকে পুষ্প সৃষ্টি হয় তাকে মাতৃ অক্ষ বলে আবার বলছি যে অক্ষ থেকে পুষ্প সৃষ্টি হয় তাকে আমরা কি বলি মাতৃ অক্ষ বলি এরপরে আমরা সাত নম্বর যে প্রশ্নে পুষ্প প্রতি কঙ্কনে মাতৃ অক্ষ প্রয়োজন কেন এটি পরে আসছে তার আগে আট নম্বরে চলে এসে খেয়াল করো প্রশ্ন আসছে পুষ্প প্রতি কি বা এবং পুষ্প সংকেত আমরা প্রথম সংকেত আসছে খেয়াল করো আমরা এটা আগেও পড়েছিলাম উ বি দেখো পাঁচ বি পাঁচ ব্র্যাকেট রয়েছে দল পাঁচ ব্র্যাকেট নাই পুং অসংখ্য ব্র্যাকেট রয়েছে আবার দেখো পুং দলের সাথে দাগ দেওয়া আমরা এটা পড়েছিলাম অর্থাৎ পুষ্প সংকেত এবং পুষ্প প্রতীকের বিস্তারিত পড়িয়েছিলাম আমরা আগে এখন শুধু মনে করি দি খেয়াল করো পুষ্প সংকেত কি পুষ্পের মধ্যে যে স্তবকগুলো রয়েছে সেগুলো কি কি তারা কয়টি তারা কিভাবে রয়েছে এই বিষয়গুলোকে যদি আমরা কোনো সংকেত দিয়ে প্রকাশ করি তখন তাকে বলা হয় পুষ্প সংকেত আবার বলছি যে সংকেতের সাহায্যে তোমরা এগুলো লিখে রাখার চেষ্টা করবে যে সংকেতের সাহায্যে পুষ্পের বিভিন্ন স্তবকগুলো এদের সংখ্যা এবং প্রকৃতিকে প্রকাশ করা হয় তাকে পুষ্প সংকেত বলে আবার বলছি যে সংকেতের সাহায্যে পুষ্পের বিভিন্ন স্তবকগুলো এদের সংখ্যা এবং প্রকৃতিকে প্রকাশ করা হয় তাকে পুষ্প সংকেত বলে একইভাবে দেখো পুষ্প প্রতীক আমরা একটি প্রতীকে কিছু অংশ এঁকেছি এটা মালভেসি ভাবার দরকার নেই বাট আমরা যদি এভাবে বলি যেটি সবুজ এটি হচ্ছে উপবৃত্তাংশ নীলটা বৃত্তাংশ লালটা দলাংশ খেয়াল করো যদি আমরা ভাবি কয়টি দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ সংকলে পাঁচটি রয়েছে কি কি রয়েছে এখানে এখানে আর থাকবে এখানে রয়েছে উপবৃত্তাংশ বৃত্তাংশ দলাংশ কিভাবে রয়েছে খেয়াল করো এটা মুক্ত এটা মুক্ত তবে টুইস্টেড বা পাকার এটা মুক্ত তার মানে কি দেখো কে কে রয়েছে জানি কে কে রয়েছে এখানে বোঝা যাচ্ছে কি কি উপবৃত্তাংশ রয়েছে বৃত্তাংশ রয়েছে দলাংশ রয়েছে কটি রয়েছে পাঁচটি করে কিভাবে রয়েছে মুক্ত মুক্ত টুইস্টেড মুক্ত দেখো তাহলে আমরা এগুলো কিন্তু কোনো সংকেত নয় একটা প্রতীক কিছু ডায়াগ্রামের মতো এঁকেছি না তখন বলবো যে প্রতীকের সাহায্যে পুষ্পের বিভিন্ন যে প্রতীকের সাহায্যে পুষ্পের বিভিন্ন স্তবকগুলো এদের সংখ্যা এবং প্রকৃতিকে প্রকাশ করা হয় তাকে বলে পুষ্প প্রতীক আবার বলছি যে প্রতীকের সাহায্যে পুষ্পের বিভিন্ন স্তবকগুলো এদের সংখ্যা এবং প্রকৃতিকে প্রকাশ করা হয় তাকে বলে পুষ্প প্রতীক এবার চলে আসছি সাত নম্বর প্রশ্নে পুষ্প প্রতীক অঙ্কনে মাতৃ অক্ষ প্রয়োজন কেন খেয়াল করো মাতৃঅক্ষ কাকে বলে একটু আগে জানি যে অক্ষ থেকে পুষ্প সৃষ্টি হয় তাকে মাতৃঅক্ষ বলে এখন খেয়াল করো যেহেতু এই অক্ষ থেকে পুষ্প সৃষ্টি হয় সুতরাং পুষ্পের বিভিন্ন স্তবকগুলোর যে প্রকৃতি বিন্যাস অবস্থান সবটাই কিনতে হবে সে উৎপত্তি স্থল অর্থাৎ মাতৃ অক্ষের সাপেক্ষে সুতরাং 
যদি আমরা পুষ্প প্রতীকে তার দলাংশ অবস্থানটিকে খেয়াল করা পুষ্প প্রতীক মানে অবস্থানটা আমরা বলতে হচ্ছে প্রকৃতি বলতে হচ্ছে যদি আমরা সেই পুষ্পের স্তবকগুলোর প্রকৃতি অবস্থানটি প্রকাশ করতে চাই অবশ্যই কি আঁকতে হবে মাতৃক কারণ মাতৃ অক্ষের সাপেক্ষে উৎপত্তি স্থলের সাপেক্ষে তার অবস্থান করছে সুতরাং যদি আমরা উৎপত্তি স্থল না আঁকি তারা কিভাবে অবস্থান করছে কোন স্থানে অবস্থান করছে বিন্যাসটা কি প্রকৃতি কি কখনো প্রকাশ করা যাবে না তা আমরা লিখব কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে পুষ্প প্রতীক অঙ্কনে মাতৃ অক্ষ প্রয়োজন কেন কিভাবে বলবো প্রথম বলবো যে অক্ষ থেকে পুষ্প সৃষ্টি হয় তাকে মাতৃ অক্ষ বলে পুষ্প প্রতীক অঙ্কনে মাতৃ অক্ষ প্রয়োজন কেননা পুষ্পের বিভিন্ন স্তবকগুলোর অবস্থান এবং প্রকৃতিকে মাতৃ অক্ষের সাপেক্ষে প্রকাশ করা হয় যদি মাতৃ অক্ষ অঙ্কন করা না হয় তাহলে পুষ্পের বিভিন্ন স্তবকগুলোর অবস্থান এবং প্রকৃতিকে আমরা প্রকাশ করতে পারি না বা আমরা জানতে পারি না তাই পুষ্প প্রতীক অঙ্কনে মাতৃ অক্ষ প্রয়োজন তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যে যে প্রশ্নগুলো পড়েছি একটু আলো রিভিউ করি অমরা বিন্যাস কি উত্তর ছিল গর্ভাশয় অভ্যন্তরে অমরার বিন্যাস পদ্ধতিকে অমরা বিন্যাস বলে অক্ষী অমরা বিন্যাস কি উত্তর ছিল যদি কোনো গর্ভাশয় একাধিক প্রকোষ্ঠে থাকে তবে সবগুলো প্রকোষ্ঠ মাঝখানে অর্থাৎ মধ্যবর্তী স্থানে যদি অমরা অবস্থান করে তখন তাকে আমরা বলি অক্ষী অমরা বিন্যাস মূলী অমরা বিন্যাস কি উত্তর যদি গর্ভাশয় এক প্রকোষ্ঠে বিশিষ্ট এবং গর্ভাশয় মূলের দিকে অমরাটি অবস্থান করে তখন তাকে বলা হয় মূলী অমরা বিন্যাস অধিগর্ভ ফুল কি যদি গর্ভাশয় অবস্থানের উপরে অন্যান্য অংশ উৎপত্তি ঘটে গর্ভাশয় নিচ থেকে তখন বলা হয় অধিগর্ভ বা হাইপোগাইনাস ফুল অধগর্ভ বা এপিগাইনাস ফুল কি যদি গর্ভাশয়ের অবস্থান হয় নিচে অন্যান্য অংশ উৎপত্তি ঘটে গর্ভাশয় উপর থেকে তখন বলা হয় অধগর্ভ বা এপিগাইনাস ফুল মাতৃ অক্ষ কি যে অক্ষ থেকে পুষ্প সৃষ্টি হয় তাকে মাতৃ অক্ষ বলে পুষ্প সংকেত কি যে সংকেতের সাহায্যে পুষ্পের স্তবকগুলো এদের সংখ্যা এবং প্রকৃতি প্রকাশ করা হয় তাকে পুষ্প সংকেত বলে পুষ্প প্রতীক কি যে প্রতীকের সাহায্যে মাতৃ অক্ষের সাপেক্ষে খেয়াল রাখবে মাতৃ অক্ষের সাপেক্ষে পুষ্পের বিভিন্ন স্তবকগুলো এদের সংখ্যা এবং প্রকৃতিকে প্রকাশ করা হয় তাকে বলা হয় পুষ্প প্রতীক যদি মাতৃ অক্ষের সাপেক্ষে না লিখো তবে ভুল হবে না লাস্ট ওয়ান ছিল পুষ্প প্রতীক অঙ্কনের মাতৃ অক্ষ প্রয়োজন কেন প্রথম সংজ্ঞা লিখবো যে অক্ষ থেকে পুষ্প সৃষ্টি হয় তাকে মাতৃ অক্ষ বলে পুষ্প প্রতীক অঙ্কনে মাতৃ অক্ষ প্রয়োজন কারণ মাতৃ অক্ষের সাপেক্ষে পুষ্পে বিভিন্ন স্তবকগুলোর অবস্থা এবং প্রকৃতিকে বোঝানো হয় যদি মাতৃ অক্ষ অঙ্কন করা না হয় তাহলে আমরা পুষ্পের বিভিন্ন স্তবকগুলোর অবস্থান এবং প্রকৃতিদের বুঝতে পারি না বা জানা যায় না তাই পুষ্প প্রতীক অঙ্কনে মাতৃ অক্ষ প্রয়োজন তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আশা করছি এই অধ্যায়ে অর্থাৎ নগ্ন বীজে এবং আবৃত্তি যে উদ্ভিদে আমরা যে চারটা রিভিউ ক্লাস দিলাম এর মাধ্যমে এই অধ্যায়ের সম্ভাব্য জ্ঞান এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্নগুলো আমরা শেষ করতে সক্ষম হয়েছি তো আজকে এই পর্যন্তই তোমরা ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম